你说启祥宫叫他什么？林侍卫说叫婴儿。婴儿？他什么时候去的启祥宫？就是那日，他抱着牡丹去长春宫，听说是失手砸了花盆，皇后娘娘一怒之下就把他打发到了启祥宫，让嘉妃调教。改了名字，还爱欺负他，倒像是冲着我来的。是。婴儿的“婴”正是主的闺名“英”字。启祥宫爱折磨燕婉，必不会让她受太重的伤或是死了。你且让凌云彻先等一等，等咱们找到机会，就把她从启祥宫救出来。主儿。端午节快到了，余主做了好多老虎药包和五毒香囊，还给我阿哥辟邪呢。端午节到的时候，就给永琪带上，让海兰也瞧瞧。是。端午节，各宫以兰草汤沐浴。这五毒香囊里装有雄黄、艾叶和各色香药，可以驱虫辟邪。你们配在身上，也算是本宫的一点心意。多谢皇后娘娘。皇后娘娘，五毒饼已经准备好了，那就拿上来，大家一起尝个新鲜。是。张姨太，你拿一份五毒饼送去养心殿。皇上在处理广东征粮积弊，就不会来这儿了。这婴儿，宫情主用五毒饼。哟，这是什么规矩？咱们却不知道。什么规矩不规矩的？奴才嘛，生来就是伺候人的。贤妃，你说是不是？嘉妃娘娘，宫女们都是八旗出身，皇上一向宽厚待下，若是被他知道了，可不好。婴儿，你跟大家说说，到底是本宫逼你的，还是你自愿的呀？婴儿是奴婢，生来就是伺候主子的。你这张樱桃口，打起话来倒是挺利落的。我记得这丫头是花房里的，名字叫魏燕婉，怎么到了妹妹这儿，连名字都改了？我不过是喜欢她樱桃红一样的唇色，才随便起的名字叫婴儿罢了。可不是因为姐姐曾经的闺名。叫做青樱儿。既然这丫头的名字跟我有几分缘分，不如跟妹妹求个人情，让她跟了我去，可好？那可不行。且不说妹妹暂时离不开这个丫头，便是给了姐姐，若是皇上去了翊坤宫，看花了眼，拉错了人，那可如何是好啊？行了，不过是个宫女罢了。贤妃若是喜欢，本宫让内务府再挑个好的给你，何必独爱于嘉妃呢？是。嗯、刚才看着嘉妃这么欺负燕婉
，心里还挺不好受。姐姐，我劝你一句，别想着去救魏燕了。一来你看，方才你一开口，家飞愈加不肯放人，倒不如等他腻了，便撒手了。二来，我亲眼见过他勾搭皇上，实在不算是一个安分的人。他勾搭皇上？嗯。怪不得他要断了和林云彻的青梅竹马之情，后来去了花房才回心转意的。我只知道他攀附龙安，却不知道连青梅竹马都可以背弃。姐姐，这样薄情寡义的人，咱们别搭理他吧。小青，你去告诉林云彻，让他心心心疼自己吧。是。别老想着魏延吧。太后大喜，纯主平安生下了六阿哥，皇上赐名永荣。也难怪皇上高兴，纯妃多子，福泽深厚，多子多福。当年把纯妃赐入前邸，就是看她的身段好生养。<笑>还是先帝和皇额娘慧眼识人。皇后啊，你也去钟翠宫看看吧。好好嘉许纯妃。是。皇后娘娘万安。纯妃呢？回皇后娘娘，皇上在里头陪着我们主呢。本宫去瞧瞧。不必同船了。这，您看他的眉眼长得多像您啊！是啊，眉眼像朕，不过这面庞生得像你。<笑>好啊，一看这端正方圆的，是个有福气的孩子。好好养着，朕会常来看他。<笑>臣妾谢过皇上，嗯，臣妾一定会为皇上养好永章和永荣的。好。皇上，您看他笑了。娘娘，都已经到了钟翠宫，怎么不进去看看纯妃母子？本宫看着皇上陪纯妃的样子，就好像回到本宫生与莲的时候。他们才是真正的一家子，天伦之乐。本宫走进去，只会觉得突兀。话不是这么说，纯妃就是有再多的阿哥，那也是庶子，你有什么可羡慕的？娘娘，您的做胎药，苦得很。娘娘味增药效，按着药方添加了足足一倍的药量，味道是苦些。是长白山最好的人参，夫人特意寻来的。上回送来的阿胶和鹿茸都已经吃的差不多了。皇上常来，可本宫就是没有动静。本宫也是担心自己年过三十不易有孕，所以才加大了药量。还是纯妃有福气，一下子就又有了阿哥。娘娘别急。这些年咱们这么补着，一定会有动静的。可是都这么久了，怎么能不急呢？永皇已成婚，这指不定什么时候就会生下皇长孙。可本宫的嫡子还没出生，额娘每次进宫都催，本宫也是心急如焚啊。长子年长，幸好不得宠，娶的福晋也是小门小户的。永皇曾养在贤妃膝下，被她怂恿争宠，才有了夺嫡之心。永皇的生母难产而亡，当年倒是没有什么流言，可这些年，渐渐却有了一些揣测，以为是本宫容不下她。这话要是传到永皇耳朵里，他会不会信以为真？永皇要是成了太子，本宫怎么能安心？就是因为大阿哥长大了，才有那野心之人
，借着哲妃之婚做文章，想要争太子之位。奴婢真是替您不平，明明没影的事儿，怎么都赖上咱们？哲妃生女难产，一时两命，还让人遗了，是本宫做的。娘娘，娘娘，您流鼻血了。这药量足足加了一倍啊！是皇后娘娘吩咐的。娘娘，您这是太心急了。齐太医，本宫的身体到底如何呀？娘娘凤体本无大碍，微臣给您开了坐台催孕的药，那都是最适合您体质的，您可不能加倍服用。您是否？四下又服用了大量温热的补品呀、啊。娘娘是心急了一些，大量的服用了阿胶、人参和鹿茸，这都是大补的好东西啊。那会适得其反的。娘娘，您一心求子，微臣给您开了坐胎催孕的补药，那都是最适合娘娘体质的。您若是任性进补，会导致气血上扬、体热流血。要是伤了元气吐血，那就再难补救了。齐太医，你说句实话，本宫已经年过三十，到底还能不能有孩子了？娘娘，年龄不是最主要的，这一点您大可放宽心。您就记住一点，忧思才是最伤身的。只要您放宽心调养，那怎么能没有身孕呢？一定会有的。那本宫就托付给太医您了。是。啊，你们先都退下吧。是。是齐太医，近来贵妃如何呀？皇上不让太医去医治，但是微臣知道贵妃的病情，熬了这两年了。怕是熬不过今年冬天今岁雪大天寒，是难熬了些。奴婢再给您灌个汤婆子捂着。星璇，去把那个汤婆子拿来。是。这药已经热了好几回了，您趁热喝吧，身子养好了，您才能好好伺候皇上啊！我活不了了，我现在跟个活死人有什么区别？竹儿，您别这样，奴婢陪着您。皇上，高斌夫妇又送了东西给贵妃娘娘，还问起贵妃娘娘身体。奴婢回了，说贵妃娘娘卧病数年，皇上一直看顾。
好，下去吧。是。兄弟、啊，你这都高升了，还来冷宫看我、啊，真够义气啊！行了啊，兄弟一场，少跟我客气。那，哎，来喝点儿。怎么了？愁眉苦脸的？还不是因为燕满吗？他追了许阳公之后，连个面也见不着。上个月偶尔见一次。我刚问了一句，他就哭了，说他在那儿吃不饱穿不暖，每天又是被打又是被骂的，说谁都能欺负他。看着我心里边真是，你看着心里心疼了是吧？那你怎么不去求对人贤妃娘娘？好歹她在冷宫的时候，咱们还帮衬过她。哎，你别提贤妃娘娘了，这贤妃娘娘为了帮燕婉，还被嘉妃娘娘排选了一场，这无端受辱，我怎么好意思开口呢？你瞧瞧。就连贤妃娘娘都没办法，那你能怎么着啊，兄弟啊？我劝你啊，就断了这心思吧。反正这燕婉对你也起过二心，实在帮不了就算了啊。我也想过了，既然现在燕婉是回心转意了，我还是跟以前一样，好好待她。许强公呢，确实也受了苦了，那怎么办呢？我跟他说。你就忍着点儿，我再想想办法呗。整能这样，行吧。那兄弟我就祝你心愿得偿。哎，不过你自己得小心啊，别老吃亏在女人手里。我哪有吃亏在女人手里了？真是！来来来，喝酒。来，干。哎，这咸福宫真是晦气，有几个小宫女都得了疥疮。还有那个星璇，都为这病死了。星璇可是贵妃的陪嫁。对呀、啊，还不是死了都没人理，草席一国都送出去了。哎呦，得了介绍的，快用过的东西都是不干净的啊！把那些宫女住过的屋子都锁起来，里面的物件谁也不许动。都挪完了吗？东西都挪出去了，赶紧的，锁门，走人。怎么就你一个人呀？心璇呢？心璇染了疥疮，已经死了。其他的宫女也挪出去了，怕把病气过给主。心璇死了，心璇也死。天若是我死在这里，也没人知道。莫心，你想办法递消息出去，我要见皇上。是，奴婢这就去。贵妃真的到这种地步了？病入膏肓，心血耗尽。这些年让他静养，他还有什么好费心的？贵妃本是胎里带来的弱症，又过于争强好胜，哪怕是细心调治，总是不能见效。这几年又添上了惊惧之症，便是铁打的身子，也熬不住的。他是自己不爱惜自己啊！皇上，恕臣直言，贵妃。怕是就这一两日了。知道了，微臣告退了。